Xalqaro matbuot markazida Markaziy saylov komissiyasining saylov yakunlariga bag'ishlangan brifing bo'lib o'tdi. Unda Markaziy saylov komissiyasi raisi Mirzo Ulug'bek Abdusalomov O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Qonunchilik Palatasiga deputatlar saylovi bo'yicha 25 ta okrugda o'tkazilgan takroriy ovoz berishning yakunlari va ulardan saylangan deputatlar bo'yicha ma'lumot berdi. Takroriy ovoz berishda ishtirok etgan 50 nafar nomzodlarning 15 nafarini tadbirkorlar va ishbilarmonlar harakati O'zbekiston Liberal Demokratik Partiyasi vakillari, 11 nafarini O'zbekiston Milliy Tiklanish Demokratik Partiyasi vakillari, 10 nafarini O'zbekiston Adolat Sotsial Demokratik Partiyasi vakillari, 9 nafarini O'zbekiston Xalq Demokratik Partiyasi vakillari hamda 5 nafarini O'zbekiston Ekologik Partiyasi vakillari tashkil etdi. Shunday qilib, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Qonunchilik Palatasi to'liq shakllantirildi. Dastlabki hamda takroriy ovoz berish natijasida yani saylovlarning umumiy yakunlariga ko'ra O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik Palatasida siyosiy partiyalar quyidagicha deputatlik o'rinlariga ega bo'ldilar. Tadbirkorlar va ishbilarmonlar harakati O'zbekiston Liberal Demokratik Partiyasi 53 ta deputatlik o'rni, O'zbekiston Milliy Tiklanish Demokratik Partiyasi 36 ta deputatlik o'rni O'zbekiston Adolat Sotsial Demokratik Partiyasi 24 ta deputatlik o'rni, O'zbekiston Xalq Demokratik Partiyasi 22 ta deputatlik o'rni, O'zbekiston Ekologik Partiyasi 15 ta deputatlik o'rinlarini egallashdi. O'zbekiston Respublikasi Qonunchilik Palatasiga saylangan 150 nafar deputatlarning 48 nafari yoki 32 foizini xotin-qizlar tashkil etilyapti, tashkil etishyapti. Bu O'zbekiston tarixida eng yuqori ko'rsatkich hisoblanadi. Men o'ylaymanki, juda rivojlangan, taraqqiy etgan davlatlarning parlamentida ham ko'plardan bu yaxshi ko'rsatkichlarga erishdik. 39 nafarni yoki 70 26 foizni oldin ham qonunchilik palatasi deputatlari bo'lgan insonlar saylanishdi. Deputatlarning 9 nafari yoki 6 foizi 30 yoshgacha 97 nafar yoki 65 foizi 30 yoshdan 50 yoshgacha bo'lganlar hamda 44 nafar yoki 29 foizi 50 yoshdan katta yoshdagilardir. Eng yosh deputatimiz 26 yoshda, eng ulug' deputatimiz 71 yoshda. Ta'kidlash kerakki, mamlakatimizning 25 ta saylov okrugidagi 1730 ta saylov uchastkalarida takroriy ovoz berish jarayoni o'tkazildi. Ushbu saylov uchastkalarida 3 million 147 ming 79 nafar fuqarolar saylovchilarning yagona elektron ro'yxatiga kiritilgan bo'lib, ularning 1 million 978 ming 48 nafari takroriy ovoz berishda ishtirok etdi. Shuningdek, xalq deputatlari viloyat kengashlariga saylov o'tkazuvchi 95 ta saylov okrugidagi 1104 ta saylov uchastkasida hamda xalq deputatlari tuman va shahar kengashlariga saylov o'tkazuvchi 587 ta saylov okrugidagi 1117 ta saylov uchastkasida takroriy ovoz berish bo'lib o'tdi. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Qonunchilik Palatasi deputatligiga takroriy saylov bo'yicha 133-shahri sabz, 134-yakabog', 135-g'uzor saylov okruglarida, shuningdek, xalq deputatlari viloyat hamda tuman kengashlariga saylov o'tkazuvchi yana bir qancha okruglarda saylov o'tkazilishi belgilangan edi. Ertalab soat 8:00 da boshlangan ovoz berish jarayonlarini shaffoflik va xolislik asosida o'tishi ta'minlandi. 135-g'uzor Zar saylov okrugiga qarashli 75 ta saylov uchastkasidan 131339 nafar saylovchi ro'yxatga olingan bo'lib, muhim siyosiy jarayonga munosib hozirlik ko'rildi. Taklifnomalar tarqatilib, takroriy saylov jarayonlari bo'yicha tushunchalar berildi. O'z konstitutsiyan huquqlaridan foydalanib, fuqarolar takroriy saylovda munosib nomzodga ovoz berishdi. Men bugungi takroriy ovoz berish jarayoniga ishtirok etish uchun keldim va o'zimni ishangan nomzodimga ovozimni berdim. Bizni mahallamiz fuqarolari bu jarayonda faol ishtirok etishyapti. Biz ovoz berayotgan nomzodlarimizdan xalqimizni umidi juda ham katta. Chunki biz ularga ishonganimiz uchun ham mana shunday ovoz berish jarayonlarida qayta bu sem yana ishtirok etib kelyapmiz. Shuningdek, 133-chi shahriy sabz saylov okrugiga qarashli 585-chi saylov uchastkasida ham 3 mingga yaqin saylovchi ishtirok etishi belgilangan. Shu kuni saylov kodeksida belgilangan kabi 2 nafar saylov Yani uchastkaga kelib ovoz berish imkoniyatiga ega bo'lmagan fuqarolarning ko'chma qutti orqali ovoz berishi ham ta'minlandi. 134-yakka bosalo okrugiga qarashli saylov uchastkalarida ham ovoz berish jarayonlari talablarga mos tartibda ochiqlik, shaffoflik tamoyillari asosida o'tkazildi. 
yaxşı təşkilat işləri olub olganlıq üçün axalımızın kilişi ənçə gavcum. Bu, xalqımız, yurtumuzdə olub olub etkin siyasətkə bir farklı məhsuliqdən dalalət verədi. Yaradılgən şərt çərəyət və əmkaniyyətlər dairəsində səylərişlər münasib namzatlar ya avaz verişdə. Avaz veriş çərəyələri keç saat 20.00-də yəkulləndi. Yəngi Uzbekistan yəngi səyləvələr, cari yəlin 5-ci yənvərdə Qarqalpaqstan Respublikası boycə, bittə okrukta Uzbekistan Respublikası Ali Majlisi Xanınçilik Palatası gə, ikdə okrukta Qarqalpaqstan Respublikası Cuxarqı kəngəsi gə, 38-də okrukta xalq deputatları Tuman və Şəxar kəngəşləri deputatlıyı gə, təqrari avaz berişcə rayonu ətkəzildi. Nukuz Tumandəgi 8-ci Ağmanqı səylə okrukda Uzbekistan Respublikası Ali Majlisi Xanınçilik Palatası gə və xalq deputatları 8.00-də dəvlət matxiyələri sədəsə əstədə başləndi. Səylə o kodeksinin 59-cu modəsi qəqora təqrari avaz beriş səylə o qırqı boycə, eyn qob avaz olgən 2 nomzad boycə şu o qırqda ətkəzilədi. Tumandə cəmə tüzülgən 24-də səylə uçəskələrdə təqrari avaz beriş cərəyəni bolib ətdi. Мен дауыс берген депутатларым келешекте сенімді ақылап, еліміздің күллен өне, өзінің қабыл ететіғын қарарларым менен 5 жыл дауамында нәтижелі қызмет алып баруына біз елемен. Сайлау кодексіге муафық овоз берішті іштірок еткен сайлаучыларының ярмадан көпірағының овозы, яны елік фойыздан ортық овоз олген номзот депутат деп қысапланады. Шынеңдік нұқыр шақыдагі 73-74 сайлау ұчаскаларда қам қайта овоз беріш қонын тәліплерге бойсынген қолды ұчық ұшқоралік тамойла соста өтті. Ұчаскаге қарашылы Саманбай Махалы фұқарлар иғындан қайта овоз берішке 2739 нафар сайлау ұчық қатнашшы назарда түтілген. Үләрнің фуал үштірок етшіні тамойлаш мақсады да белгіленген тәртіпта қ Samanbay xalqında 4.365 qalıca saydı. Solardan 2.739-ı qayta davus beləqə dizimgə alınqan. Yəndi mənə qatna salmaydı, nagrallar buladı. Vəqlavşılar mənə birgə komisiya ağızaları qoşbəyli yəşik mənə bağırıb davus alıb atırmız. Ne bugün Nüks qalası Anasay Məqam Qayla Jeyin Aymağında jaylasınan 29-ci Umma Bilim Beru Mektəyimdə 74-ci Сайлау ұқырғында қайта дауыс беру вақты ұтқырыл батырды. Мне бұл жердегі сайлауға аймақ ұқырғалары әмесі өзілерінің қалеулері менен, өзілерінің несіне мінетіне жүкіленген яңаса дезінде тұрған депутатлар сайлау вақтына келі батырды. Мен де өзімнің конституциялық құқымнан пайдаланап сайлауға келдім. Бүгінгі сайлау қайта дауыс беру вақты ж Әмі мүмкіншілікілер жағатылған сайлана жақ депутатларымыз қалық мабышын өзілерінің қызметлерін аянбай бергеттеп ойлайман. Қайта овоз бершіке сайлаушылар үштірокені толық қамырап олыш мақсады да комиссия азорлары ва күзатушылар сайор құты ва сайлау білетінлері білән ногронегі болган тұқарларының ойлалерге ташы бұйырышты ва ұларының сиоси жарайонды үштірокені тамылады. Фарғаны вұлайатады Өзбекістан Республикасы Ағылы Майс Қанучылы Палатасыға сайлау өткәзі үші 102-ші Яйпан, 104-ші үш көпірік ва 106-ші Бағдат сайлау өкіргілерді тәкірәлі ауаз беріш өткәзілді. Бағдат тұмандегі бәлчі сайлау үшескәлерді саат 8-ді дәвләтіміз мәтхиясы тантанавары еңгіріп, өкіргі қамды үшескә сайлау комиссиялары өз фаалиетлеріні башладылар. Шу тантанаге хамахан тәрзді фқараларымыз оңғы ва тәфәкірді ғам көтәрінкілік сезілді. Бұ Бағдатын бағдатын сайлы өтшілер қам кәптау үмітлер білін өзілері ішанған мұнасып намзатқа ауаз берділер. Сайлау өкіргілерді тәкірәрі ауаз берішке тәргәлі көріш ва үні өткәзіш жарайаны сайлау кодексі асасты тәшкіл етілді. Әрбі сайлау үшескәсі зару жиханзыларына толық тәмілләнген. Ауаз берішнің вақты ва жайы хақыда сайлау үшілер толық хабардар қылынды. Омайға ахмурат васиталары, сиаси партияларының күзатушілері Бұлып өте еткен сайлаулар халқымызды демократик құқыларыны файдаланышта не үшағылык әхаметке егелігені күрсәті тұрмалқы бүгін. Әлбәтті мәмлекет қайат едегі сиаси жарайан сайлауларда ең мұнасыблар сайланып, юртымыз кележәгі халқымыз фарағалығы үшін қызмат қылышке халқымыз кәтті үміт білдірмақта. 
Davlatimiz rahbar tomonidan ijtimoiy, ma'naviy, ma'rifiy sohalardagi ishlarni yangi tizim asosida yo'lga qo'yish bo'yicha 5 ta muhim tashabbus ilgari surilgan edi. Mazkur tashabbusning 5-chisi xotin-qizlarning bandligini oshirish va ularni ish bilan ta'minlash hisoblanadi. Bu esa albatta jamiyatda ayolga berilgan e'tibor, ularning huquq va manfaatlarini kafolatlanishning yorqin isboti bo'ldi. 2019-yilning 7-martida prezidentimiz xotin-qizlarning mehnat huquqlari kafolatlarini yanada qo'llab-quvvatlashga oid chora tadbirlar to'g'risidagi qarorni imzoladi. Bu huquqiy hujjat esa mazkur yo'nalishdagi ishlarni tizimli amalga oshirishda muhim o'rin tutdi. Qarorga asosan Respublikaning barcha hududlari qatori Buxoro viloyatida ham xotin-qizlar qo'mitasi huzurida xotin-qizlar tadbirkorlik markazi tashkil qilindi. Markaz asosan uyda o'tirgan bola parvarishida bo'lgan ayollarni, ishsiz ijtimoiy himoyaga muhtoj ayollarni, nogironligi bo'lgan ayollarni bepul o'qitadi va kas va hunarga o'qitish bilan birgalikda ularni bandligi bilan ta'minlashda amaliy yordam beradi. O'tgan davr mobaynida xotin-qizlar tadbirkorlik markazi, viloyat bandlik boshqarmasi, hunarmand uyushmasi, markaziy bank, mahalla fuqarolar yig'inlari mutaxassislari bilan birga qator tadbirlarni amalga oshirib kelmoqda. Jumladan ishbilarmonlik faoliyatini boshlayotgan xotin-qizlarga boshlang'ich tadbirkorlik bilimlarini berish, o'z tashabbuslari bilan tanlangan tadbirkorlik yo'nalishlarida imtiyozli kredit olishlari hamda bandlik muammolarini hal etishda amaliy yordam ko'rsatib kelmoqda. Men ham Tabukolik markazda o'qib, 30 million kredit olib, mana bugunlik kunda mashinkalar olib, ishsiz xotin-qizlarimizni ish bilan ta'minlab va yoshlarimizni shu kasbga yo'llantirdik. Uyda o'tirib qolgan, ish qilib bila oladi, lekin qurbi yetmaydi kelishga. Mana nogiron bo'lsa-da, lekin qo'lidan shunaqa hunarlari keladi. Mana shularni ish bilan ta'minlash ishimizda rejasi bor. 2019-yilda 938 nafar ayollar turli tadbirkorlik yo'nalishlarida o'qitilib, ularga imtiyozli sertifikatlar berildi. Xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash jamoat fondidan 264 nafar ayollarga imtiyozli kreditlar olishda amaliy yordam ko'rsatildi. 197 nafar murojaat qilgan tadbirkorlarga mini texnologiyalar olishlari va o'z tadbirkorlik faoliyatlarini kengaytirish uchun yaqindan ko'maklashildi. Jondor tumani Qalchin mahalla fuqarolar yig'inida yashovchi Mohinaboni Juray va ana shu ezgu maqsad ortidan harakat qilib, 2019-yil xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash jamoat fondidan 30 million imtiyozli kredit olgan edi. Berilgan kreditga esa tikuv mashinalarini xarid qilgan, bugun faoliyatini jadallik bilan rivojlantirayotgan tadbirkor hamyurtimizning tikuv sexida undan ortiq qavchinlik xotin-qizlar ish o'rniga ega bo'lishgan. Albatta, tashabbuslar ortidan keladigan muvaffaqiyat nafaqat tadbirkorning o'zi uchun, balki uning atrofidagi ishsiz insonlarning bandligini ta'minlashga ham hissa qo'shadi. 2019-yilda boshlangan maqsadli qadamlar 2020-yilda ham to'xtab qolmaydi, balki 5 muhim tashabbusning asosiy bo'g'ini xotin-qizlar bandligini ta'minlash orqali ularning ishsizlik bilan bog'liq muammolari hal etilishi uchun muhim asos vazifasini o'taydi. Bobolarim iftixor, mangu berdi temirlar. Ulardan bizga meros muqaddas ona diyor. Siz tasvirda ko'rayotgan harbiy xizmatchilar mamlakatimizning turli hududlaridan yig'ilgan. Ular Surxondaryoda xizmat qilish asnosida asrlar osha bugungacha yetib kelayotgan xalqimizning bebaho merosini ham o'rganishmoqda. Davlatimiz rahbari Surxondaryo viloyatiga tashrifi chog'ida Janubi G'arbiy maxsus harbiy okrugiga qarashli Dino tumanidagi harbiy qismda yurt himoyachilarining ma'naviyatini yuksaltirish uchun harbiy qismda joylashgan hududning qadriyatlari va urf-odatlarini o'rganish bo'yicha qator vazifalar belgilab bergan edi. Ular ijro ta'minlash maqsadida okrug harbiy xizmatchilari o'rtasida Amur Temur o'g'lonlari va Jaloliddin Mangubirdi vorislari nomidagi tanlovlar tashkil etildi. Tanlov kitobxonlik va kitob mutolaasi, ot minish mahorati, tasviriy san'at yo'nalishlari va baxshilik bo'yicha o'tkazildi. Harbiy qism va garnizonlar o'rtasidagi bahslarda 768 nafar viloyat bosqichida 64 nafar harbiy xizmatchi o'z bilim va mahoratini namoyish etdilar. Kitobxonlik va kitob mutolaasi yo'nalishida harbiy xizmatchilar Amur Timur, Jaloliddin Mangubirdi hamda Termiziy allomalar hayoti va faoliyati bo'yicha berilgan 50 ta test savoliga javob izladi. Ot minish mahorati shartida ishtirokchilar otni egallash, uzoq va yaqin masofalarga chaptirish bo'yicha bellashdilar. Baxshichilik va dostonchilik san'ati yo'nalishi ishtirokchilari Do'mbira jo'rligida Alpomish dostonidan parchalar va xalq termalarini ijro etishdi. 
Tanlovning taqdirlash marosimi Termiz shahridagi Alpomish kurash majmuasida bo'lib o'tdi. Unda Surxondaryo viloyat hokimligi va Janubi G'arbiy maxsus harbiy okrugi qo'mondonligi mas'ul ofitserlari jam bo'ldi. Bo'rik Tanlovning 1-o'rin sohiblariga viloyat hokimi kubogi 10 million so'm pul mukofoti, 2-o'ringa 7 million, 3-o'ringa 5 million so'm pul mukofoti hamda diplom va qimmatbaho sovg'alar topshirildi. Musobaqada baxshilik va dostonchilik san'ati yo'nalishida qatnashib, Alpomish dostonidan parcha ijro etib, faxrli birinchi o'rinni egalladim. Men Xorazm viloyatidan harbiy xizmatga Surxondaryo viloyatiga kelganman va Surxondaryo viloyatiga kelib, uning madaniy ma'rifiy qadriyatlarini o'rganganimdan juda ham xursandman. Shu tadbirga qatnashganimdan juda ham xursandman. Alpomish dostoni va Oshi G'arib dostonini ijro etdim va ikkinchi o'rin g'olibiga aylandim. Ushbu san'atni men kelajakda harbiy do'stlarimga va farzandlarimga o'rgatmoqchiman. Shuningdek, tanlovda faol ishtirok etgan 52 nafar harbiy xizmatchi ham munosib rag'batlantirildi. Professional jangovar shaylik, mustahkam ruhiy iroda harbiydan talab etiladigan asosiy shart. O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi Andijon viloyati boshqarmasi harbiylari taktik mashg'ulotlarni oshirishga jiddiy e'tibor qaratishadi. Har qanday vaziyatda, har qanday sharoitda ham pozitsiyani qo'ldan bermay harakatlanish to'g'ri va aniq qaror qabul qilish uchun harbiyga birgina jangovar kuch kamlik qiladi. Buning uchun u ruhiy quvvatga, ma'naviy salohiyatga ham ega bo'lishi zarur. Shu bois ham harbiylarning tafakkuri boyitish maqsadiga qaratilgan turli sohalarga oid bilimlar o'rgatilib kelinmoqda. Darvoqi, xorij tillarini o'zlashtirishga qo'yilayotgan talab ham yuqori. Maqsad chet davlatlari bilan harbiy sohada tajriba almashish, dunyoning siyosiy, ijtimoiy holatidan ogoh bo'lish. Davlatimiz rahbari tomonidan ilgari surilgan 5 ta muhim tashabbus ijrosi ham O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi Andijon viloyati boshqarmasida ham amalda. Qo'lga qurol oldingmi? Ichki ruhiy xotirjamlikni saqlash, diqqatni to'g'ri taqsimlash, nishonni be xato urish muhim. Eng asosiysi harbiy o'zida ishonch hissini uyg'otishi va bu qat'iyatni qurolligi ham yuqtira olish kerak. Tevarak atrof, ob-havodan tortib mayda chuydalargacha uning diqqatida bo'ladi. Yo'l qo'yilgan xato ham harbiy uchun bir saboq bo'lish kerak. Mamlakatimiz harbiy sohasi oldiga nafaqat tog', cho'l, murakkab tuzilishli hududlarda, balki suvda ham muhim operatsiyalarni o'tkaza olish talabi qo'yilmoqda. Milliy gvardiya shovvozlariga suvda ham maxsus topshiriqlarni bajarish cho't emas. Milliy gvardiya o'g'lonlarining burgut nigohlaridan, arslon panjalaridan hech qanday g'anim qochib qutulolmaydi. Turli qo'poruvchilik va terrorchilik xavfini uzog'i bilan 7 daqiqa ichida bartaraf qiladigan, yovuz niyatli g'animni yer ishlatadigan bahodirlar borligidan ko'ngil xalovat topadi. Jasoratni, fidoyilikni ulardan o'rganish kerak. Yurtini ko'z qarog'ida asrayotgan bahodirlar boshingiz toshdan bo'lsin. Erkimizni sizga ishondik, iqbolimizni sizda ko'rdik. Farg'ona viloyatining Farg'ona tumanida yangi yil arafasida ko'plab madaniy maishiy binolar qurilib foydalanishga topshirildi. Bugun tumandagi Xushmanzara shahmordan qishlog'i bayram og'ushida. Qishloq ahli yangi 2020-yilni o'zgacha tayyorgarlik bilan qarshi oldilar. Qishloq hududida joylashgan oromgoh binosining qayta ta'mirlanib, sog'lomlashtirish maskaniga aylantirilishi farg'onaliklarga, shahmordan ahliga bayram tuhfasi bo'ldi. Zamonaviy me'moriy yechimda qayta rekonstruksiya qilingan pansionatning ochilish marosimida ishtirok etganlar viloyatda turizm rivojlanayotgani, chet ellik mehmonlarning Farg'onaga, ayniqsa Shahmordon qishlog'ining xushmanzara tabiatiga qiziqishlari katta ekanligini e'tirof etdilar. 200 o'ringa mo'ljallangan zamonaviy sihatgoh farg'onaliklarga xizmat qilishini, turizm rivojlanishida muhim omil bo'lishini ta'kidladilar. Tekrar Farg'ona bo'lmoq çok güzel. Biz Farg'ona viloyati hokimining taklifiga binoan Shohmardonda turizmni rivojlantirmoqchimiz. Asosan uch bosqichli loyiha qilganmiz. Shohmardonda mart-aprel oylarida Markaziy Osiyo bo'yicha katta festivalni o'tkazishni mo'ljallayapmiz. Bizning asosiy maqsadimiz Shohmardon turizmini butun dunyoga targ'ib qilishdir. Tog'lar bo'yida joylashgan sihatgoh binolari qisqa fursatda ta'mirlandi. Qurilish, ta'mirlash ishlarini bajarishda sifatga alohida e'tibor berildi. Bu ishlarni 296-ko'chma mexanizatsiyalashgan kolona bunyodkorlari olib bordilar. 
xonalar davr talabiga monand ravishda did bilan jihozlandi. Dam oluvchilar uchun hamma sharoitlar muhayyo etilgan. Eng muhim jihat yangi shifo maskaning bunyod etilishi Shahmardon qishlog'ida istiqomat qiladigan fuqarolar bandligini ta'minlashda muhim omil bo'ladi. Bu albatta aholi turmush farovonligini yaxshilash yo'lidagi sayi harakatlarning yana bir ko'rinishidir. Aholi salomatligi, ular uchun munosib turmush tarzi yaratish doimiy e'tibor qaratilayotgan vazifalardan biriga aylangan. Xushmanzara tabiat qo'yida ish boshlagan sog'lomlashtirish maskani yurtdoshlarimiz salomatligini yanada mustahkamlashga xizmat qiladi. Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan nogironligi bo'lgan shaxslarga alohida e'tibor, nogironlikni belgilash tartiblari va yaratilayotgan imtiyozlar mavzusida matbuot anjumani tashkil etildi. Tadbirda soha vakillari tomonidan o'tgan 3 yil mobaynida yurtimizda yolg'iz keksalar va nogironligi bo'lgan shaxslarga tibbiy ijtimoiy xizmat ko'rsatish yo'nalishida olib borilgan islohotlar va ularning samaradorligini ta'minlash borasida amalga oshirilgan ishlar haqida ma'lumotlar berildi. Shuningdek, ayni vaqtda nogironligi bo'lgan fuqarolarning jamiyatda faolligini ta'minlash borasida ham yechimini kutayotgan muammolar borligi e'tirof etildi. Eski nogironlik ma'lumotnomalarida shu mehnatga layoqatsizlik yozilgan holatlar ko'p ichidir. Biz ularni topib iloji boricha almashtirishga harakat qildik va buni yechimini topish bo'yicha inspeksiyani buyrug'ini chiqarib butun respublikaga tarqatdik. Eski namunada o'sha mehnatga layoqatsiz deb yozilgan spravkalarni olib kelsa Tibbiy mehnat ekspert komissiyalar tomonidan uni mehnatini O'zbekiston sog'liq saqlash vazirligini davlat sanitar vazirligini o'zi qo'llanmasi bor bizda. Erta nogironlik bo'lgan shaxslarni ratsional ishga joylashtirish metodikasi bor. O'sha yerda aniq va lo'ndaq ko'rsatilgan. Har bir kasallikda qaysi kasallik nogironlik kelib chiqish qaysi guruhda, qaysi lavozimda, qaysi ish turida ishlar mumkinligi ko'rsatib qo'yilgan. Endi vazirlar mahkamasining 195 sonli qarorida ko'rsatilishi bo'yicha mehnatning loyihati birinchi va ikkinchi va uchinchi darajada buzilishi ko'rsatilgan. Ikkinchi darajada buzilishi bu maxsus yaratilgan sharoitlarda ishlashi mumkin bo'lgan guruh kiradi. Uchinchi darajali loyihatda buzilgan bo'lsa, u tibbiy mehnat ekspert komissiyalari tomonidan bu ishda yoki shu boshqa ishda ishlashi ta'qiqlanadi. U ta'qiqlashning sababi o'ziga yoki atrofdagilarga xavf tug'dirishi mumkin yoki sog'ligini og'irlashtirish mumkin bo'lgan hollardagina faqat biz ularni mehnatga loyihat loyihatni cheklab beramiz. Qolgan davrda mehnat loyihati cheklanmaydi. Bundan tashqari nogironligi bo'lgan shaxslar uchun qulay sharoitlar yaratish, ularga berilayotgan dorilar hamda protez ortopediya buyumlarining sifatini muntazam ravishda nazorat qilish ham yaxshi yo'lga qo'yilmagani qolaversa, bu borada joylarda malakali kadrlarning yetishmasligi tizimda bir qator muammolarni yuzaga keltirmoqda. Bugün kunda Özbekistan İspirkası'nda birinci marta nagrallığı bugün şahsanın hukuklar tozluğu qonun ishlab chiqdik. Bugun kunda Oliy Majlis Qonunchilik palatasi birinchi o'qishda o'tkazildi. Xudo xolasa, mana shu qonun qabul qilinishi bilan vazirlar mahkamasini tibbiy ijtimoiy ekspertiza tizimini tubdan takomillashtirish choralarida to'g'risiga qarorini tasdiqlatib oladigan bo'lsak, mana shu tibbiyotdagi mana bu ko'p salbiy omillarga yo'qotgan chek qo'ygan bo'lardik. Unda nogironlik belgilari aniq bo'lib turgan odamlarda 4 oy, 5 oy bansan bansan sudramasdan nogironlik guruhini belgilab berish kerak qisqa muddatlarda qo'li yo'q, oyog'i yo'q, ko'zi yo'q bo'lsa, ertaga buni har yili buni ekspertiza qilib, nima odamlar maza ko'rishi mumkin? Shuning uchun mana shu narsalarga chek qo'yish bo'yicha aniq ko'rsatmalar bor. Shu hujjatlarda chiqqandan keyin biz uni amalga oshirishga harakatimizni qilamiz. Nogironligi bo'lgan shaxslarning huquqlari va qonuniy manfaatlarini ta'minlashning sifat jihatdan yangi bosqichga chiqarish, shuningdek, nogironlikni belgilashning zamonaviy uslublarini joriy qilish, ular uchun qulay va maqbul muhitni ta'minlash, ko'rsatilayotgan ken tibbiy ijtimoiy xizmatlar samaradorligi va natijadorligini oshirish maqsadida sog'liqni saqlash vazirligi tizimidagi tibbiy maslahat va tibbiy mehnat ekspert komissiyalari faoliyati qayta ko'rib chiqishni maqsad qilgan mutasaddilarning sa'y-harakatlari ko'pchilikni mamnun etishi tabiiy. Boisi yuqorida
etib o'tilgan ko'plab muammolarning yuzaga kelishida aynan shu jihatlar muhim omil sanaladi. Shu o'rinda mutasaddilardan mazkur masalaga ham e'tibor qaratishlari maqsadga muvofiq hisoblanadi. Ma'lumki, ayni vaqtda davlatimiz tomonidan nogironligi bo'lgan fuqarolar hamda ularni parvarish qilayotgan insonlar uchun bir qator imkoniyat va imtiyozlar yaratilmoqda. Biroq shunga qaramay, aholi gavjum joylarda tilanchilik bilan shug'ullanayotgan nogironligi bor insonlarga ko'p bora guvoh bo'lamiz. Achinarlisi, oramizda bugun ularning ortidan yaxshigina tijorat ishini yo'lga qo'ygan qo'shtirnoq ichidagi tadbirkorlar ham bor shekilli. Xo'sh, bugun bir qator imtiyoz va imkoniyatlarga ega bo'lgan bu insonlar nima uchun bunday faoliyat bilan shug'ullanishmoqda? Muxtasar aytganda mazkur masalada soha vakillari tegishli tashkilotlar bilan hamkorlikda ish olib borsalar, maqsadga muvofiq bo'lardi. O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2018-yil 12-oktyabrdagi O'zbekiston Respublikasida xalq tabobati sohasini tartibga solish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori sohani har tomonlama rivojlantirishga xizmat qilmoqda. Yaqinda poytaxtimizda O'zbekiston xalq tabobati assotsiatsiyasining 2019-yil yakunlarga bag'ishlangan hisobot yig'ilishi bo'lib o'tdi. Unda assotsiatsiya tashkil etilgandan to bugunga qadar qilingan ishlar sar hisob qilindi. Viloyat bo'limlari rahbarlari tayinlandi. Vakil kursida amalga oshirish lozim bo'lgan ishlar belgilab olindi. Bizni ustamizda belgilab berilgan asosiy masala, ya'ni O'zbekistonda faoliyat yuritayotgan tadbirlarni reyestrni yaratish edi. Bugungi kunda mana shu reyestr ma'lum darajada shakllandi va bu reyestrga O'zbekistonda faoliyat yuritayotgan tadbirlarni har birini ma'lumotlari kiritib borildi. Biz bugungi kunda ularni faoliyatni monitoring qilyapmiz, muvofiqlashtiryapmiz, nazorat qilyapmiz. Shu orqali ularni faoliyatini rivojlantirishga ma'lum darajada assotsiatsiya o'zining hissasini qo'shib kelmoqda. Ya'ni O'zbekistonda maqsad o'zbek xalq tabobatini rivojlantirish. Anjumanda xalq tabobatini rivojlantirish va takomillashtirish, dorivor o'simliklar hamda tabiiy vositalarning rivojlangan bozorini shakllantirishga ko'maklashish aytib o'tildi. Shuningdek, assotsiatsiya o'z a'zolarining faoliyatini muvofiqlashtirish orqali ularning umumiy manfaatlarini himoya qilish, kelgusidagi muhim vazifa ekanligi ta'kidlab o'tildi. Assotsiatsiyaga a'zo bo'lgan xalq tabiblarining malakasini oshirish, ustoz shogirdlik ananalarini yanada rivojlantirish va ularning tajribasini oshirish kabi ezgu ishlar reja asosida kelishib olindi. Xaltovat assotsiatsiyasiga ota-bobolarimizdan qolgan ilmiy amaliy meroslarni qo'llab-quvvatlab, shu kungacha olib kelgan tabiblarimiz ham bor. Undan tashqari ham tibbiyot xodimlarimiz ham kirgan, ular ham tibbiyot muolajalarini o'tkazib, ham tabobat yo'llari bilan ishlatadigan usullarni o'qitishadi. Assotsiatsiya qoshida Toshkent xalq tabobati oliy maktabi ochilgan. Shu biz o'zimizni tabiblarimiz ham shu maktabda malakasini oshiramiz. Darsni oliy toifali o'qituvchilar, tibbiyot xodimlari, tabobat xodimlari, botanika instituti, qishloq xo'jaligi instituti, sohani chuqur biladigan yetakchi mutaxassislarni jalb qilganmiz. Har bir tabibimizni o'zini yo'llanishi bor, lekin bu yo'nalish asosida ishlagandan tashqari tabibimiz bizda tibbiyot xodimlari bizga anatomiya fiziologiyadan dars berishadi. Undan tashqari qon tahlillari bo'yicha laboratoriyalarda biz muolajalar o'tkazib, shularni ko'rsatib, tabiblarimizni malakasini yanada oshirishga harakat qilamiz. Tadbir yakunida xalq tabobati assotsiatsiyasi viloyat bo'limlarida faoliyat olib borayotgan tabiblar o'zlari amalga oshirayotgan ishlar xususida hisobot berishdi. Istiqboldagi reja va vazifalar belgilab olindi. Olib borilayotgan mazkur ishlar zamirida tibbiy xizmat iste'molchilari va keng jamoatchilik xalq tabobatiga o'z salomatliklarini asrashning muqobil bir yo'nalishi sifatida qarab kelayotgani sir emas. Shu nuqtai nazardan davlat aholiga tibbiy xizmatning u yoki bu tizimidan erkin foydalanishda tanlash huquqini yaratib berayotgani tabiiy holdir.